Hello, class. Good evening. Good evening, Good teacher. Evening. Good evening, teacher. How are you? Back is Samuel. Let me get ready. Let me check the chat. All right. Jocelyn. Okay. Okay, just Jocelyn. Jocelyn, a justificado su ausencia. That's it. Hello, Felix. Good evening. Hello. Hello. Welcome back. Remember, um, before the class, if you go and check WhatsApp, we get the same reminder. ¿Qué nos recuerdan antes de la clase? Siempre en WhatsApp. Son tres puntos Cámara. en específico. Cámara, ¿qué más? Sorry. Cámara, están los 60 minutos. 60 y... minutos. Puntualidad. Ah, ok. Cámara, 60 minutos también. Así que igual, recuerden, sé que a veces tenemos inconvenientes con la cámara, pero no las 16 clases. Por lo menos una se entiende, pero ya en el final del curso, y nice to meet you, por fin veo quién es usted. No, encendámonos, no se preocupen, sé que estamos desde casa. Si es necesario, pues, si va en el transporte todavía, justifíquelo, solo déjenos saber. Soy feo, teacher, no quiero que me vean. No, eso no, no, no es una excepción, ok, hay que aceptarnos como todos. Bien, clase, vamos al último tema, last topic from section number two. Bueno, vamos a ver cómo lo tra cómo tratamos de que se comprende en una sola clase. Puede ser un poco fácil si lo practicamos. Vamos a irnos de otra forma. El grupo anterior quizás les queda un poco de duda con ustedes. Vamos a presentarlo diferente. Let me see. Qué bueno que el otro grupo sea de práctica. Sí, fíjense que mmm, no me gusta comparar grupos, pero hay grupos que sí captan rapidísimo la idea. Hay otros que... ¿Nosotros cómo somos? Eh, ustedes son bien hábiles para... Oh, ay, sí. Créanme ah, que sí. sí a todos les verdad. de decir lo mismo, Ticho. No, no vale, sí, iba a decir. No, no, no. <risa> Mentira. Sí, porque fíjense que yo... Vaya, este es un módulo que ya desarrollé anteriormente. Creo que una vez lo he dado. Entonces ya Ajá. tengo mis 16 clases planificadas. Perfecto. Pero no siempre lo que yo he hecho con otro grupo aplica para oh. un nuevo grupo. Oh. Muchas veces en las mañanas me toca modificar, ok, no, no, borrar diapositivas, poner ejercicios nuevos. Y no, sé bien que mi novia, mi novia está en el grupo anterior, teacher. No, no, I cannot hear you. Ok, ahora sí. Digan. Hoy sí, se me desconectó de repente. Un chipitillo anda por ahí. Sao les decía eso, no siempre aplica, ok. Lo que se hace con un grupo, eh, muchas veces no se puede aplicar a otro grupo. Lo mismo, hay grupos que tienen eh, habilidades de captar más rápido la información. Hay otros que tenemos que repetir varias veces. And that's okay, don't worry. That's my purpose, for you to get the information that we that's present. Right. Mm -hmm. That's it. So... Okay. That's why I ask you, if you have questions, bring those questions to the class. Don't worry, that's it. Okay. So let's go to the platform. Yeah, 21 students, that's all right. So we can start right now. Listen, if you go to the platform, there you're going to find a video with the explanation about this topic. So, yeah, probably we are going to watch that video in order to practice. Miren que tenemos acá. Time expressions is the topic from section number two, class number four. Time expression. ¿A qué se refiere time? Time expressions. What time? Tiempo de expresión. Ajá. Uh -huh. Oh, expresiones de tiempo. What time do you have your English class? Yeah. Vamos con esta pregunta. What time do you have your English class? 
Voy a escribir lo que escucho. At eight. O'clock PM. ¿Qué tiempo tiene tu clase de inglés? Bien. When do you have your English classes? When? ¿Cuándo? When do you yeah. have your English classes? From, From Monday to Thursday. Yeah. From Monday to Thursday. Okay, otra expresión. From. Mm. And then we have to. Mm. Mm -hmm. When yeah. is your birthday class? When is your birthday? In the night. When it's is your birthday? My birthday is on January. On January? Can you be more specific? On January what? Twelve. Did you say 12? Did I hear 12? Yeah, tissue. Ya hay un error. Mm. Ya la vamos a corregir. It's not on. Tell me what else. ¿Qué más les pregunto? When... ¿Qué les pregunto? When do we start Christmas time? When do we start Christmas time? Navidad, la fecha de Navidad, tiempo de Navidad. When do we start Christmas time? Start this uh, November. Empezar, bueno, November. So in or on November? Uh, on November. Bye. On. Don't worry. Ahorita solo les digo, sí, creo que tenemos la idea de cómo ocupar expresiones. Esa está correcta. Esta está correcta. This is not correct. This is all right. And this one, me dijeron on. So, yes. Vale. So, ya yeah, veo que tenemos la idea de cómo responder. Let me take you to the platform. Mm, let me see. Yeah, empecemos con la plataforma. If you go to the platform, there you are going to find first the explanation of this topic, but also you are going to find a conversation. Okay. So let's start with the conversation. I start work at five. Vamos a apagar un ratito aquí los audios para que escuchemos mejor. I start work at five. Let's start with this one. At the end, we are going to practice the conversation. Solo quiero que escuchen esta información. Here we go. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at five. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay, that's it. That is a conversation. Okay, who do we have in the conversation class? Who do we have? I start work at five. Who do we have in this conversation? Who are they? We have Daniel and Helen. Uh -huh. Daniel and Helen. Where are they at? right now where are they at they are at the gym they are at the gym very good job so what does she do for a living que hace su profesión o oficio I don't know what does she do for a living she gives the weather report yeah. On TV. Mm -hmm. She's a TV announcer. Specific. 
the weather in the weather the weather girl weather report sorry, clima. she does the weather report she is the weather girl or a tv announcer very good job so keep on that which time expressions can you see in this conversation time expressions do you see which ones in the morning yeah in the morning in, in, the the in the afternoon. In the afternoon. I at start midnight. work. At five. Ah, we have at five. What's the expression de tiempo? Que otro? At midnight. At midnight. Okay, at but night. we have this one. Late. Saturday. Late. Late. At, at night. night. At night. At night. Midnight. Oh, at midnight. midnight. Look, no decimos in the midnight. Oh, at, at midnight, midnight. At midnight. At night. That is late. In the morning. In the afternoon. Let's continue. Which one? We it's have late, again, late. late. And I guess that's the only one. Very good job. So why do we have time expressions in this conversation? Um, because they are talking about daily routine. Probably Daniel and Helen, they go to the gym every day. What time? In the morning, right? So simple present tense. We are talking about the time they go to work. Type expressions in English can be expressed by using prepositions. No solo son Palabras, pueden ser adverbs, or we can also have prepositions. Here we have three prepositions that we can use to talk about time. Vamos a escuchar la explicación. Si no se comprende, vamos a irnos a las diapositivas. Here we go. By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions, such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. Seven. Seven. Seven o'clock. Seven a.m. equals seven in the morning. Seven p.m. equals seven in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used to discuss an specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m., we have classes at 8 at night. In. This preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples. We have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, a specific dates. Examples. We will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. Okay, let me bring back this information and let me point out some key words. Acuérdense de estas palabras claves. Specific time. General time. Certain days of the week or portion of days of the week. And specific day. No es lo mismo una specific date with a specific time. Vamos a ver cuál es la diferencia. Specific time, general time, and then specific date. Okay? You can come back and watch this video again. Write the information that we have here in your notebook as well. So, time expressions. In this case, I am going to present, look, prepositions of time, at, in, on. 
aquí hay muchos ejemplos y al final lo vamos a hacer un poco más concreto. Ah, it's very easy to remember. Este es muy fácil de recordar porque ya vimos cómo dar la hora. Recuerdan, what time is it? It's eight o'clock. What time is it? My English class is at, at four o'clock. No, it's at 10.30 p.m. So, when we want to talk about time of the day, we are going to use the preposition at. Meal times. Meal times. Do you know the meaning of meal time? What is that? In Spanish, of course. What is a meal time or meal times? What is that class? La hora de comer. Tiempo de comida. Hora. Tiempo de comida. Muy bien, la hora de comer. Meal time, tiempo de comida. How many meal times do we have during the day? Breakfast. Three. Okay, yeah, times. actually we have three. Three times. In the morning. Breakfast. At noon or afternoon. Lunch. 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 About at night. Dinner. 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 Breakfast plus lunch. No alcancé a desayunar, lo junto con el almuerzo. Brunch. 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 Y los snacks. Snack time. El café con pan. Snack. Snack time. Or snack. How many snacks times do you have during the day? ¿Cuántos snacks times hacen? ¿O son necesarios? Two. Two? El uno. ¿A qué hora son los snack times? El café con pan de las tres. Yeah. Is it at three or four? Ahí me queda la duda. Around three. Time. At four. Around three or four, dice. Es la hora de café. You know, in my case, yeah, sometimes I drink coffee at 4 or 5 p.m. No siempre. Cuando tengo tiempo. Holidays. Vean acá, si sí es cierto Celebraciones. que... Uh -huh. No quiero que me confundan la expresión Christmas porque aparece nuevamente por aquí, ¿eh? Christmas. No es en sí la expresión, sino la cantidad de días. Si es general o específico. Holidays. Por eso les preguntaba, ¿cuándo inicia Navidad para nosotros? El tiempo de Navidad. Christmas time. On November. At Christmas. Comercio de septiembre, después del 15. De septiembre, ok. Pero si ya somos específicos, ¿cuándo es el día de Navidad? We say on Christmas 25. Day. Miren, on. At, más específico, más general. Eastern, Eastern time. What is Eastern? Eastern. Pascua. 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 ¿Será una fecha en específico o es una cantidad de días? Una fecha en específico. Yeah, right. Eastern. We can say that is uh, from five, six, or seven days. Eastern. At the weekend. How many days do we have at the weekend? Two. 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 Específico. Si ya queremos expresar que descansamos todos los fines de semana, plural, weekends. Ya no sería at the weekends. Now. Because we are not being specific. There we are going to say on weekends. Ok. Expresiones como present, the moment, night. Ok. Si sí es cierto que night es una parte de nuestro día, pero es la única excepción cuando hablamos de at. At night, es el único que lo abarca. Luego decimos in the morning, mm -hmm. in the afternoon, mm -hmm. in the evening. Tenemos at night, at midnight. Son los dos que llevan at. Aquí no me lo incluyeron, pero sí. Ah, aquí está. 
at midnight. Midnight and night, at, at. The más tiempos durante el día, in, in the morning, in the afternoon, in the evening. Months. Look. No estamos siendo in específicos. March. In April. ¿Qué mes estamos? In March. In March. March. In March. March. In Mar in March. Sí, Quiero sí, ser no es específica en una fecha. I'm going to use on. On June 15th. When is your birthday? On June 15th. When did you tell me? November. Mm -hmm. Dígame, Wendy. Eh, este cuadrito no lo tenemos en el manual de estudiante, ¿verdad? No, not really, but I can send this picture to WhatsApp. So you can have no the same information. Yeah. Right. Okay, seasons. Here we have just two examples of seasons. I am missing two. Do you remember the seasons that we have? Summer, mm -hmm. spring. Summer, spring. What autumn. Else? Autumn or fall. Well, we call it fall. Fall. Yes. That's it? Yeah, only, only four. But you mentioned just three. Spring. Summer, spring. Fall. Fall and? Winter. 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 There we go, winter. Seasons in in the winter, in the summer, in, in the, the spring, spring. <coughs> in, in the in fall. Specific determinado. Mm, exactly. Miren acá, cuando hablamos de años. In 1990. ¿En qué año tuvimos el terremoto? De, bueno, de los más fuertes que hemos sentido. 2001. Pero si queremos decir una fecha en específico, ¿qué fecha fue? In 2001. En January. Vaya. Sigamos siendo específicos. In 21, it was in January. Quiero e incluir una fecha. On. On January. On January 13. That's it. Okay. General, específico. In, on. Si sí es cierto que hablo de fechas en ambos. Pero en uno hablo del año, en una solo el mes. Y ya luego de la combinación. Incluso en la última, on January 13th, 21. Puedo incluirle el año. But I'm being very specific. Okay. In and on. Decades. In the 80s. In the 90s. In the 70s. Centuries. In the. And then we mentioned the century. In the 20th century long periods of time here we have tiempos no definidos in the ice age in the present in the past in the past people used to eat healthier in the pasado solían comer más saludable in the past in the present we don't eat healthy food Pasado, present. Okay? Just junk food. Just junk food, right? Pupusas. We love pupusas, that's why. But those are the exceptions. Son las excepciones, not junk food. Delicious pupusas. Okay, on. Miren acá. Fechas específicas. On Tuesday, on Saturday. On my birthday. On Christmas Day. On Halloween. That's it. Pero Halloween, que no es una holiday. Sí, sí pero entonces... tiene una fecha específica. Muy bien, pero tiene una fecha específica. Halloween no es todo octubre, o si, sea, no, really. no. It's just one day. No, ni un down. día, sino que una noche. Ajá, uh -huh, exactly. It's a part of a day. In this case, at night of a certain day. So, no por eso tiene que ser un, una categoría on holiday, no porque es specific. Parts of a specific date. Ah, lo que hablábamos. Se celebra en una parte específica del día. On Monday morning. 
¿A qué horas tienes tu cita con el eh, odontólogo? Oh, on Monday morning. No va a ser todo el Monday. Not right. On Monday morning. What time is your eh, last English class? On Thursday at night or in the evening. ¿Qué hora van a celebrar el cumpleaños? Oh, on Sunday afternoon. Okay. Specific part of the day. Okay, questions about this chart. Pregunta de esto. Probably not. No, pero lo yo no voy a recordar. No, yeah, tell lo, me. lo único que quizás no confundirlo con la cuestión de expresiones de lugares. On, in, dentro o encima, ¿no? Ok, ya. Yeah. Probablemente tenemos la misma preposición para ocuparla con lugares y de tiempo. La misma. On, in, well, on for preposition of time and place. That's it. Ok, any other comments? But Miss, I'm not going to remember this one. No me voy a acordar de todo esto, para nada. So let's do it in an easier way. Hay que hacerlo de manera general. Fácil. Yeah, ahora más específico. When we want to talk about prepositions of time to express, in this case, time expressions, I need you to remember the information in this way, using this pyramid or this triangle. Recuerdan este triángulo pirámide y se van a recordar cuál es preposición es la más indicada. Look what we have here. We have a very narrow. Do you know the meaning of narrow? Narrow. Angosto. Parte más angosta. Mm -hmm. Narrow part. That is at the top. So at. Cuando hablamos de tiempo en específico, specific time. We are going to use at, at 5 a.m., at 12.30, at midnight, at, at, night. at, hmm? at night, maybe. Now, if you go to the second part of the pyramid, we have a bigger section, abarca más on, pero siempre sigue siendo específico. One specific day or one specific date. Día y fecha específica. On Monday, on January 25th, on New Year's Day. Miren acá, New Year's Day. And that is the last part of this pyramid. Look, abarca muchísimas más partes, muchísimas más eh, tiempos para... Usar la preposición in. If I want to talk about months in general, seasons in general, years, decades, centuries, or long periods of time, I'm going to use in. ¿Qué puedo concluir? ¿Cuáles son más específicos? At and on. ¿Cuál es más general? In. in. That's it. At es más que todo se utiliza con horas y expresiones como midnight and night. And that's it. So questions about this. Hoy sí les pregunto a ustedes. Questions about this information. If there's no questions, let me send this information. Se las comparto y vamos a pasar a asistencia. Right now. So specific time. General time. Eso quiero que recuerden. So here we go. Please, say here or say present because I'm going to check the attendance list. Ok, Alejandra Sofía Vázquez. Alejandra Sofía Vázquez. Aleida Samira Guadalupe. Aleida Samira Guadalupe. Bárbara Vanessa Montes. 
Okay, I guess she has never been here. She has never been here. Brandon Steven Gomez. Present. Okay, Steven, excellent. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Present. Yeah. Excellent. Evel Virginia Tobar. Present. Great job. Ok, ahí tienen la información. Here we go. Ingrid Maricela Flores. I'm here, teacher. Excelente, Ingrid. Jacqueline Vanessa García. Present, teacher. Ok, amazing. Jennifer Jasmine Pacheco. Present. Very good. Jorge Salvador Polanco. Here I am, teacher. Excelente. Jocelyn Guadalupe Enrique. Jocelyn Guadalupe Enríquez. Envió por WhatsApp, Miss. Ah, she was the one. Okay, thank you. Bueno. Okay. Juan David Madrid. Present teacher. Excellent. Kenia Jamilet Pérez Flores. I am here, teacher. Excellent. Lorena de Los Ángeles Mengiva. Present, teacher. Okay, Lorena, excellent. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Very good, Luis. María José Najarro. Present, teacher. Excellent. Melissa Cecilia Beltrán. Present, teacher. Very good. Milagro de la Paz Jiménez. Here I am, Miss. Very good. Mirna Janet Rivas. Present. Okay, excellent. Monica Giselle Roda. Okay, now I can see you, Monica. Monica is right there. Natalie Cristina Roque. Present teacher. Very good. Rosa Elizabeth Cortez. Rosa Present. Elizabeth. Ahí está. Excellent. Sandra Elizabeth Coreas. Present. Okay, Sandra. Wendy Xiomara Calderón. Present teacher. Excellent. And Wilbur Samuel Díaz. Very good, Wilbur. So I'm just missing Jocelyn. Damaris. Barbara and Aleita. That's it. Okay. Who was typing? Let me see. Vale, gracias Vanessa, gracias por informarme. Mónica, that's it. Ok, let's go to the practice. Probably this may be not that easy to complete, but let's try. Let me see how it goes. If you see here, we are going to have a conversation in which you are going to practice the use of time expressions. So, which are the time expressions that we have in this example? At, early, in, on, and until. Do you know the meaning of this one? Until and early. Porque la vamos a ocupar en la conversación. ¿Saben qué significa early and until? Early, temprano. Early, temprano, hasta. Hasta, exactly. Remember, take a look at the expressions that we have, like a specific time. Ya saben que si tengo tiempo específico, in this case, 3.30, oh. 4.30, 6.30 a.m., 2 p.m., 5 a.m. It can be at, pero no siempre va a ser at. Vean el contexto. Por ejemplo, I get up around 5 a.m. No puedo decir at around. Entonces, veamos qué otra opción puedo completar. No. Let me send you to the breakup rooms. Try to complete this exercise with the help of your classmates. And we are going to come back in five minutes. Go and check WhatsApp. There we have the information. Okay. So, 
There we go, class. Five minutes and then we come back. And there we go, excellent. Very good job. Go, please. Go with your classmates. Come and see Miss and Jacqueline, Felix, Wilbur, Maria Jose, Sophie. Great job. Go, please. Puedo ingresar, Jacqueline. Ah, muy bien. Sí, ya sé. Sí. Sí, vaya, perfecto. La sala 4 solo tengo a Wendy. Todos los demás están por aquí. Okay, there we go. Complete the conversation. Perdón, perdón, que aquí un poquito donde estoy me da un poquito mala la señal. <laughs> ah, no se preocupe. Gracias, ahí me explican porque perdí un ratito la conexión. Entonces, eh, lo que hay que hacer, bueno, primero hay que entender ¿va? de lo que trata. Hay que utilizar la, las cinco expresiones que están arriba y, y nada, no, pues veamos lo que dice. How do you job? I love it, but the hours are difficult. El primero, por ser de tiempo, según lo que el teacher explicó, sería para mi punto de vista, at, no sé ustedes. At. Mm -hmm. uh, yeah. Entonces sería la número uno. I work dos sería at. En I work at. At. Mm -hmm. Mm -hmm. That you go see, I work the same hour that I work uh, in night. Es interesante. No, maybe it's at night. Mm -hmm. at, solo para at, at night. Matt, mm -hmm. explicaba at que night. solo para la noche que se ocupe el at. Mm -hmm. At night I start. I start early, say maybe. In the evening and finish. Espérate. In the morning. In the morning. Oh, sería, that's interesting. Word is the same hours, but I wore. And I, I start at 6.30 in the and finish. Until sería, creo, aquí. 6.30, 6.30, mm -hmm. until the, the morning, the evening, and finish. At 3.30 in the morning. Until three thirty in the morning. Mm -hmm. How what time do you get up? Well, I get home at four thirty and go to the bed at five thirty. I sleep at two, but I only work. On weekend, 
Vicky. But I only work on weekends. Uh -huh. On weekends. Mm -hmm. And I sleep. What about you? Oh, I work. Vamos a ver, vamos a ver. Recordemos que eh, at se, eran las únicas excepciones en night y, y midnight. Y midnight, sí, at night. Tiene que ser at night. At. Ok, ¿están de acuerdo los demás? Sí, sí. Yes. Ok. At night. I start. Mm. Y comienzo. At, de nuevo. At, at, uh -huh. Sí. Okay. At six and a half p.m. Tendría que ser. Así es. And evening and finish. Say treinta. The evening and finish. Until de nuevo, creo yo. Until three and a half a.m. Lo siento, pero aquí creo que ya me confundí con la cuestión de la, de la redacción. Before the same for. Uh -huh. Ajá. Ya, ya habíamos dicho de que. But at, at, at night. At night. I start at. at y, I start at. At. Ajá. Uh -huh. I start six. at. Sí. Uh -huh. Six and a half eh, PM. No, porque para ahí no se puede poner PM, o sea, sabemos que es de tarde porque si empieza. Eh, solamente hay que usar las estas: at, early, in, uh -huh. on y until. 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 No, pero aquí no puede ir. Until. The evening and finish. Y in porque the evening and finish. Uh, uh, 3.30 y el otro es the morning. morning. Mm -hmm. Y de igual, what time do you get up? Well, I get home at, siempre va, at 4.30. Mm -hmm. Es que acuérdense que ya dijo que no siempre iba a ir at. Sí, eso sí. Ajá. Y la otra es. I go to bed. bed. At 5.30. And I sleep until 2. I have, I have until, until. Y yo duermo hasta las 2 p.m., ¿verdad? Uh -huh. But I only work on weekends. On weekends. Mm. Y de ahí sería en la vez, en la última, o oh, I work on Monday. Y get up early, ¿verdad? Mm -hmm. ah. Así lo tengo. Ok. Okay, time to come back and check this exercise. Chicos, ¿no pudieron entrar a la sala? A mí me sacó, teacher, y después hablando okay. sola estaba, estaba hablando con Luis. Ajá. Bien chistoso. Sí, es que a veces veo que no les deja entrar a la sala, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Su inter o, o pasó algo más? Yo creo que es el inter. ¿Verdad? El inter. Uh -huh. Yo creo que es el inter porque, bueno, yo me salgo y vuelvo a ingresar para poder entrar a la sala. Imagínense. Sí, cuando no puedan ingresar a una sala, quédense aquí. Esta es como una sala principal también, ¿verdad? Pero aquí quedan varios compañeros siempre. Porque ah, sí. ok. Y trabajen acá, don't worry. Bueno, let me bring your classmates back. Ya vienen sus compañeros. Ok, thank you. Ya para hacer asistencia, dirá, ay, yes, right? Yes. Yes, I did. Se me olvida a veces. Yeah, I did. Let me see how it goes. Que aquí donde estoy se me va la señal, teacher. Oh, that's <laughs> why. Estoy donde mi mami y aquí estoy en un cantoncito. Sí, me imagino, pero no. Siempre conectada ahí en la clase. Gracias, Lore.
Excelente. Gracias. Hola, okay. Lauren. <ríe> Ahí está Lauren siempre. Ay, mi lagrito. <ríe> But let me check how this exercise went. Les decía no solo porque vean expresiones como 6.30, 3.30. Oh, siempre va a ser at. No, you need to pay attention to, to the complete expression. For example, they are talking about the new job. How's your new job? I love it. But the hours are difficult. Y empieza la conversación. I start work. Inicio a trabajar. 6.30. Which is the correct one. At. In this case, yes. It's at. At. Watch out your microphones, please. Muy bien. At 6.30 and I work. Until. Until. Mm -hmm. Porque inicia a las 6.30. Continúa la idea. El trabajo hasta until 3.30. Lo que les decía, no siempre va a ser at. Tienen que revisar el contexto. Uh -huh. ¿Será que podemos cambiar entonces acá? Si están hablando de un intervalo de tiempo. ¿Qué puedo ocupar? Mm, bueno, dejémoslo así. Every, no every, se... every. Y podría ser trabajo um, temprano. Yeah, you know. Hasta... Se me ocurría esta. Sin, desde. Pero no está en mis opciones. Por eso no lo quise yeah. cambiar. Yeah, sin. So, yeah, that's it. Let's continue. Letter A. ¿Qué nos dice ahora la otra persona? That's interesting. I work the same hour, but I work night. In, on, or at night. At night. At night. Okay, I start. I don't know. Chicos, escucho interferencia por ahí. Como que hay un ventilador encendido, dicho. Ah, vaya. Sí, porque a veces no puedo identificar quién es porque estoy compartiendo pantalla. So, I start, inicio, y luego dice 6.30. I start. I ah, start. Ah, very good. Uh, yes. No tengan miedo de decirlo. At 6.30. Then we have the expression the evening. I start at 6.30. At the evening, in the evening, on the evening. In the evening. In the evening. Una parte específica del día. In the evening. And finish. At, at 3.30. Parte específica del día. In the morning. La excepción es night and midnight. Muy bien. In the morning. Wow, what time do you get up? Well, I get home, llego a mi casa, at, at, muy bien, at 4.30, and go to bed. Y me voy a acostar a qué hora? At, at, at 5.30. At. Mm -hmm. Half past five. Um, and I sleep. I sleep. Until, until, until. until. Yeah, mm -hmm. hasta mm -hmm. last. Until two, but I only work. Solo trabajo. On on weekend. On weekends, porque es plural sería on weekend. Si es solo uno sería in. Le agregamos the in the weekend. On weekend, so it's okay. What about you? Oh, I work on Monday. On Monday. On Monday. Pero solo el Monday trabaja. Tenemos Wednesday y mm. Friday. Tres días. Tres días, pero Tres son días, días específicos. Yes. yes. Um, porque on puedo Monday. leerlos separados. Oh, on Monday, on, on Monday. Wednesday, and on. on Friday. On, so that's mm. why it's on. Porque para eso hubiera dicho solo tres días a la semana, ¿no? Ok. Pero como quizás la idea es ocupar la preposición. That's why. Yeah. And I get yeah. up. 
Early. 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 There we go. But this is not early for me. Early around 5 a.m. Early is like 4, 4 30 a.m. That is early. 5 a.m. is not that early. Mm -hmm. So, ¿les quedó igual o alguna gente? No, hubieron no, algunas variaciones. <laughs> really? Cambios. So, which ones? <laughs> which ones? ¿Y por qué? Yeah. Which ones? Eh, quizás, eh, quizás, quizás no se enredamos en la redacción del texto. Ok. Pero no fue mucho porque solo fue prácticamente... Una. Which one, Jorge? ¿Cuál sería? Una, una de corregir y eh, una que no alcanzamos a ver. Ajá. Sí. Eh, okay. eh, when I get, I get, I get home, I get home, four and a half and go uh, to bed. Uh, okay, okay. Eh, until, pues, eh, Ah, okay. Well. Mm, ¿Será que la podemos hacer acá? Until. Puede ser. Ajá. Uh -huh. Sí, ambas. Esa, esa, era, es que esa era la, la, la que teníamos nosotros. Llega a las 4.30 y me voy a la cama, no a las 4.30 exactamente. Puede ser until 5.30 o at 5.30. Creo que ambas okay. aplican ya. Yeah. Y ambas aplican. There we go. So, class. Do you remember the conversation that we were having? The one that we have in the platform. Vamos a revisar las time expressions that we have. You know, también aquí me gusta lo que tenemos. Bien específico. La primera parte, the first part. Look what we have here. Very specific information. And we are using more than one preposition. No solo tenemos que ocupar una. Podemos usar las tres en un solo ejemplo. I get up at seven in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknight. I leave work early when? In the afternoon on weekend. Ven? Van como tiempo específico, un poco más específico, más general. Así se trabaja. Lo mismo que nuestra pirámide. I get home late at night. When? On Friday. I stay up until midnight on Saturday. I wake up before noon, afternoon, on Sunday. Pero eso de trabajando lo específico a lo general es, depende de la intención que tenga el interlocutor. Exactly. ¿verdad? Yeah, aquí solo para que vean que podemos ocupar las tres en un solo contexto, una sola expresión, pues, dactil. Ok. Look, let's practice a conversation that we have. I start work at five. Because of time, we just have like four or five extra minutes right now. We are going to practice with two volunteers. Do I have two volunteers or you can practice or you can play the role of Daniel and Helen right now? Okay. Two volunteers, that's it. Okay, Natalie, you're going to play Helen. How about Daniel? Who wants to read Helen? And Jennifer, Jasmine, Daniel. Natalie, Helen, Jennifer, Daniel. Go, please. Okay. So, do you usually come to the gym in the morning? I'm done, sorry, right? Sorry. <laughs> Tenía el micrófono apagado. <laughs> yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work outside. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get, get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am TV announcer. I do the weather report on KATV. Do you recognize me? Recognize. 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 
Nine. Three calls me. Three calls nine. Oh, your hair in black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay, by the way, I'm Daniel. Okay, recog, recog. Nice. Recog. Y luego como suena como nice, como agradable, nice. Recog, nice. Recog, nice me. Ajá, uh -huh. recognize me, muy bien. By the way, I'm Daniel. ¿Qué no será que le quiso decir? By the way, I'm Daniel. Por cierto. Yo soy Daniel. Soy Daniel. ¿Cómo? Ya eh, olvidó decir su nombre anteriormente. Por cierto, soy Daniel. That's it. Next one. Ya yeah, me queda tiempo para una más. Go, please. Two more volunteers so you can practice time expressions in a conversation. Jorge and Jose, me, and Wendy. Jorge, you're going to be Daniel, Wendy, Helen. Go, please, guys. What was that again? One more time, please. I cannot hear you guys. Okay, now I can. Hello. Ah, who was the other ones? I can only hear Jorge. I got lost. Me perdí, chicos. Who was the other one? Jorge. Hello. Conmigo, pero yo no escucho que cuando él habla, ah, no sé okay. por qué. Yo, Wendy, que, wow. sí, sí. Es que como no lo escuchaba, por eso yo no respondía. Vale, los demás apaguen su micrófono, tal vez eso nos está pasando. Vamos, ahí sí, let's go, guys. I know you can do it. Ok. So, do you do short comes to the morning? Yes. Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow. When do you get home? I usually get home at midnight. Midnight? That's in the evening. What do you do? I am a TV announcer. I do a weather report on KNTV. Don't do don't you recognize me? Oh, do the black. I love your show. By the way, I'm Daniel. By the way, I'm Daniel. Very good job, guys. Okay, questions about the questions about the conversation, time expressions. Yeah, no. No, no teacher. Okay. I really hope you to practice about this topic because it's very nice. So just to conclude section number two, remember that you have this exercise. Creo que para esta altura ya todos lo respondieron. Solo vamos a, eh, bueno, hagámoslo rapidito. Time expressions. Específicamente tiempo acá específico. I grab six. Remember? At. At. Night. Era la excepción para específico. At. At. At night. 11.30. At. At. The same as here. At. I have lunch at 2 p.m. Una In. parte del día. In. In the afternoon. Mm. Weekends, plural. On. 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 Si fuera solo uno. Si tenemos solo un weekend. In the In. weekend. In the weekend. In the weekend. Mismo Sundays. Más de un domingo. Sundays. Sunday. Sunday. Evening, parte específica de mi día. Evening. In the evening, four. Around. No solo es cuatro, sino inicia. Around. 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 Weekdays, plural. On. 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 I get home early. In the morning. morning. In. In. In the morning. 
Okay, Entonces sí aplica todo lo que vimos con nuestro ejercicio. Dale. Teacher, dígame. Yo llené hasta ahora mi ejercicio que hicimos ayer, pero lo había copiado en el cuaderno como iba a resolverlo. Ajá. Solamente que cuando ya lo pasé al ejercicio, no me reconoció, no sé si los puntos o la escritura, pero de los 33 saqué 19. Entonces, ah, okay. y estaba poniendo las mismas respuestas. No sé si hay, hay forma de que usted revise si... No son los puntos. Sí. Si quiere, Wendy, envíeme a mi número, a mi WhatsApp, la captura de pantalla y revisamos qué pasa. Y corregimos ahora mismo en la noche para que ya quede listo. Vale. Sí, porque... Pero yo... Probablemente... Vale, yo, yo se lo mando porque sí. Va, vaya, Wendy, revisemos, no hay problema. Vaya, claro, no hay problema. Nos vemos hasta cuándo. We are going to continue when. Monday. On Monday. On Monday. On Monday. Yo ya saben porque es on Monday. On Monday. Have a good weekend. Practice your English, please. Good night to you. Sweet dreams to you. Bye bye. Thank you. Feliz fin de semana. Same to you. Thank you, Wendy. Bye bye.